രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഞാൻ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ എഴുതി വെച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള ചാർട്ടിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതൊക്കെയെന്ന് എഴുതി വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പറയണത് രണ്ടാമത്തെ വൃത്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ പറഞ്ഞ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒരു ചോദ്യം വൃത്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നായിരിക്കും അതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ചിൽ എന്തായാലും ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല അതിൽ കാര്യപ്പെട്ട സംഗതി ഉള്ളത് സൈക്ലിക് ഓട്ടലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചക്രീയ ചതുർഭുജം വെച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ അതിന് സെൻട്രൽ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡബിൾ മറ്റോടുത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാഫ് വരണമൊക്കെ ഉള്ള കേസ് കേട്ട് പിന്നെ പരിവൃത്താരം സർക്കം റേഡിയസ് എന്ന സംഗതി ഇതിൽ പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ ഇന്നേ വരെ ചോദിച്ചുള്ളത് ഇതിലപ്പുറം ചോദിച്ചില്ല കാരണം ഇതിനപ്പുറം ചോദിക്കാൻ വേറെ നാല് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെയും ചോദ്യങ്ങളിൽ പലയിടത്തും ചോദിക്കാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ആ ചക്രീയ ചതുർഭുജം വെച്ചിട്ടാണ് മിക്കവാറും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പ്രവചനം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് ഈ പറഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ആ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഇതാണ് ചോദ്യം എ ബി സി ഡി ഇതിൽ ഇത് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞ സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്റൽ സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സാധാരണ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലുണ്ട് സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്റൽ എന്ന് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അതിലൂടെ ഒരു ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എതിർ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരു ടീം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കൂടി ഇങ്ങനെ വരികയാണ് ഞാനിങ്ങനെ അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബൈക്ക് അവിടെ റോട്ട് മുതൽ നന്നായിട്ട് ഈ പശു പശുവിൻ്റെ ചാണകം നിരത്തി ഉണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ചാണകങ്ങൾ റോഡ് സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് റോഡ് മുതൽ കംപ്ലീറ്റ് കാണാം ഒരുപാട് നാക്കാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പറയല് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ 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 റോട്ട് ഒന്നായിട്ട് സ്ഥിരമുള്ള പരിപാടി ഒരുപാട് അനാഥരായ പശുക്കളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീല് ബൈക്കിൻ്റെ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആൾ ആ ചാണകത്തിൽ കയറാതെ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് കയറിയോട് കൂടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കയറിപ്പോയി അപ്പോൾ ആ ബൈക്ക് അയാൾ അവിടെ സൈഡ് കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ആദ്യത്തെ പുതിയ ഭാര്യ ഭർത്താവുമാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവർ വണ്ടി നിർത്തി വീലിമിൽ നന്നായിട്ട് ചാണകം അപ്പോൾ ആ വീല് ശരിക്കും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീലിൻ്റെ നാല് സ്ഥലത്ത് ചാണകം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീലിൻ്റെ നാല് സ്ഥലത്ത് ചാണകം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടിയാണ് യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു രൂപമാണ് ശരിക്കും സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ വട്ടത്തിൻ്റെ അകത്ത് നാല് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഒരു കോട്ടലാറ്ററിൻ്റെ നാല് ബിന്ദുക്കൾ വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു രൂപത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് സൈക്ലിക് കോട്ടലാറ്റൽ ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ് എല്ലായ്പ്പോഴും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രൊട്രാക്ടറാണ് പ്രൊട്രാക്ടർ നമ്മൾ കാണുണ്ടാവും പ്രൊട്രാക്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ ഡിഗ്രി അളവാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി എന്ന സംഗതി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അത് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടും അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൺ ഡിയുടെ അളവ് എന്ത് ഈ ഈ കോൺ എത്ര എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നൂറ്റി പത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് സൈക്ലിക് ഓട്ടറാട്ടിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മതി ഒരു വൃത്തത്തിൽ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ നാല് ബിന്ദു ചതുരം സമചതുരം ആവണമെന്നില്ല ചതുർഭുജം നാല് വശങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ മതി കോട്ടിലാറ്ററിൽ ആയാൽ മതി അങ്ങനെ നാല് എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സർക്കിളിൽ നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ചതുർഭുജം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കോട്ടലാറ്ററിൽ ഉണ്ട് അതിന് നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഈ നൂറ്റി പത്തിനോട് എന്ത് കൂട്ടിയാലും നൂറ്റി എ
അതാണ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതേ സ്ഥാനത്തുള്ള ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇതേ ഫിഗർ ചെറിയ ചില മാറ്റങ്ങളോട് കൂടി മാത്രമാണ് ചെറിയ ചില മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതേ ചിത്രം ഇത് നോക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചു ഈ വർഷം മോഡലിലും ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മുന്നിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൺപത് നേരിയ ചിഹ്നം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ചോദിക്കുകയാണ് ഇവിടെ എൺപത് എഴുതി ഈ കോണും ഈ കോണൊക്കെ കിട്ടണം നമുക്ക് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും എത്ര എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി ഇങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വൺ എയ്റ്റി ടോട്ടൽ കിട്ടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇവിടെ എഴുതി ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഉള്ള സംഗതിയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്ര ഉള്ളു മാറ്റം ഈ എൺപത് കണ്ട് ഈ എൺപത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതാണോ ഇതാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കണം ഇതിൻ്റെ നേരെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നേർ പകുതി അത് ഇവിടെ നാൽപ്പതായിട്ട് മാറും ഇവിടെ നാൽപ്പാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഇതാണ് സൈക്ലിക് കോർഡിനേറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ നാൽപ്പതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കിട്ടും ചെയ്യും അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പതും നാൽപ്പതും നൂറ്റി എൺപതായി ഈ നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇവിടെ എൺപതായി നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സംഖ്യകളെ സ്ഥാനം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ ആൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും പഠിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷത്തെയും ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പിറ്റത്തെ വർഷം വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ നമ്മൾ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സൈക്കിളിക് കോർഡിനേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഞാനിവിടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഇതിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകം കാണിച്ചു തരും അത് നോക്കുക സംശയങ്ങളുള്ളത് എൻ്റെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കാണിക്കും ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് വാട്സപ്പിൽ സ്പോട്ടിൽ മറുപടി ഉണ്ടാവും ഒരിക്കലും ഫോൺ ചെയ്യരുത് നേരിട്ട് സംസാരിക്കരുത് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കട്ടപ്പാതിരക്കൊക്കെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടുവാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഷം വാട്സപ്പ് ചെയ്യുക അത് വോയിസ് ഇട്ടാലും മതി ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചാലും മതി അതിൻ്റെ ആൻസർ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് അയച്ചു തരും സ്പോട്ടിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചയക്കോട്ടോ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൂചക സംഖ്യകൾ അഥവാ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ സൂചക സംഖ്യകളിൽ സിമ്പിൾ സാധനമാണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റഡ് ആയ സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ മോഡൽ പരീക്ഷയ്ക്കാണ് കുറച്ചൊരു ഹയർ ഗ്രേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഒരു വര തന്നിട്ട് ആ വരനെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ട് പോയിൻസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ട് ഇതിനടുക്കുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റേഷ്യോയിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ ടു ഇസ് ടു വണ്ണോ ത്രീ ഇസ് ടു ടുവോ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ പി എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടുവരാനുള്ള ചോദ്യം നമ്മുടെ മോഡൽ പരീക്ഷ ഇവിടെ ചോദിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അത് കാണേണ്ട വിധം നമുക്ക് എല്ലാവരും സൂത്രമാക്കി അടക്കം പഠിച്ചതാണ് എം എക്സ് ടു എം ഇസ് ടു എൻ എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണെങ്കിൽ എം എക്സ് ടു പ്ലസ് എൻ എക്സ് വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ എം വൈ ടു പ്ലസ് എൻ വൈ വൺ ബൈ എം പ്ലസ് എൻ ഈ ഒരു സൂത്രവാക്യം വെച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു അത് അതൊരു മോഡലാണ് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങളത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക മോഡൽ പരീക്ഷയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടതാണ് പിന്നെയുള്ളൊരു സമവാക്യം തന്നിട്ട് അതേ വരയിലുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണോ അടുത്തെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഒരു ഇക്വേഷൻ തരും നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഇന്ന പോയിൻ്റ് ആ വരയിലുള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നന്നായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മാർച്ച് മാസത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിതാണ് എ
അപ്പൊ സമവാക്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ സമവാക്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടേക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യത്തുമ്മേൽ അവിടെ കിടന്ന് തിരിയരുത് നിങ്ങൾ ആ സൂത്രവാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നും പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഒരു വരിക്കാണ് ഒരു മാർക്ക് ഇട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ സംഗതിയിലുള്ള ഉണ്ടാവുന്നു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ശരിക്കും നോക്കി രണ്ടിന്റെ ഡബിൾ ആണ് നാല് നാല് ഡബിൾ ആണ് എട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടിന് അപ്പൊ വൈ എന്നുള്ള ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ നമുക്കറിയാം കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ എക്സും രണ്ടാമത്തെ വൈ ആണ് വൈ എന്നുള്ള സംഗതിനെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത് എക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സിന്റെ ഡബിൾ ആണ് വൈ എക്സിന്റെ ഡബിൾ ആണ് വൈ എന്നാൽ എട്ട് എന്നുള്ള ആൻസർ നാലിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് നാല് എന്നുള്ള ആൻസർ രണ്ടിന്റെ ഇരട്ടിയാണ് അപ്പൊ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് ഞാൻ സമവാക്യം നേരിട്ട് എഴുതി വെച്ചു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് ആണ് അപ്പൊ എക്സ് എന്താണോ അതിന് ഡബിൾ ആണ് വൈ വരിക എന്ന് മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ബന്ധം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഈ വരയിലെ ഏത് ബിന്ദുവിൻ്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യയും വൈ സൂചക തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സി എന്നുള്ള ഈ പോയിന്റിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് കെ എന്താണെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ വൈ എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ എന്നുണ്ടാവും ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇപ്പം മൈനസ് ടു ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കെൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്ര ഉള്ള സംഗതി അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സൂചക സംഖ്യകൾ എന്നുള്ള ഈ സെക്ഷൻ നമുക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം വളരെ ലളിതവും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സംഗതിയായിരിക്കും അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂചക സംഖ്യയുടെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് അഥവാ മാറി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ചെയ്യ